வரும் காலத்தில் நடக்கப்போகும் நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே உறுதியாக சொல்ல யாராலும் முடியாது இருப்பினும் பல்வேறு நாட்டைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களும் பொறியாளர்களும் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்குள் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கப் போகிறது என்பதை ஓரளவுக்கு கணித்து வைத்துள்ளனர் அவை என்ன என்பதை பற்றி இந்த காணொலியில் விரிவாக பார்ப்போம் உலகிலேயே மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்த ஹபிள் தொலைநோக்கியை விட நூறு மடங்கு திறன் வாய்ந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கியை நாசா உட்பட நான்கு விண்வெளி மையங்கள் இணைந்து உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறது இந்த தொலைநோக்கி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வெற்றிகரமாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு அதே ஆண்டில் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது அதே போல இருபத்தி எட்டு நாடுகளை உள்ளடக்கிய யூரோப்பியன் யூனியனில் இருந்து இங்கிலாந்து நாடானது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் அதிகாரப்பூர்வமாக தனியே விலக உள்ளது உலகின் மிக உயரமான கட்டிடம் என்ற பெயரை பெறப்போகும் ஜெடா டவரின் கட்டிட வேலைகள் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள் நிறைவு பெற உள்ளது சவுதி அரேபியாவில் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடங்களாக கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த கட்டிடத்தின் உயரம் மட்டுமே சுமார் ஒரு கிலோமீட்டராக இருக்குமாம் அதாவது தற்போதுள்ள உலகின் மிக உயரமான புர்ஜ் கலிஃபா கட்டிடத்தை விட இதன் உயரம் நூற்றி எண்பது மீட்டர் அதிகமாகும் மேலும் பைக்ளோ ஏரோஸ்கோப் என்ற நிறுவனம் முதன் முதலாக விண்வெளியில் தங்கும் விடுதி ஒன்றை இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அமைக்க உள்ளது அந்த விண்வெளி விடுதியில் ஒரே நேரத்தில் ஆறு விருந்தினர்கள் வரை தங்க முடியுமாம் தற்போது இஸ்ரோ திட்டமிட்டிருக்கும்படி நடந்தால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் விண்வெளி வீரர்களுடன் கூடிய தனது முதல் விண்கலத்தை இந்தியா விண்ணில் செலுத்தும் அதற்கடுத்து வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு சீனா தங்களது முதல் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தை விண்ணில் அமைக்கும் பணிகளை தொடங்க உள்ளது அதே போல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு உலக மக்கள் தொகையில் சீனாவை இந்தியா முந்தி உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டின் பட்டியலில் இந்தியா முதல் இடம் பெறும் பெங்களூரில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கட்டி முடிக்கப்பட உள்ள பெங்களூர் டவுப் டவர் இந்தியாவின் மிக உயரமான கட்டிடம் என்ற பெயரை பெறுவதோடு உலக அளவில் ஏழாவது உயரமான கட்டிடம் என்ற பெயரையும் பெறும் இந்த கட்டிடத்தை சுமார் அறுநூற்று அறுபது மீட்டர் உயரத்துடன் கட்ட திட்டமிட்டுள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற தனியார் விண்வெளி நிறுவனம் உலகின் முதல் கார்கோ விண்கலத்தை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்ப உள்ளது இந்த விண்கலம் தான் இனி வருகின்ற காலங்களில் மனிதர்களையும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்புவதற்கான ஒரு முன்னேற்பாடாக அமையும் என்கின்றனர் உலகின் மிக துல்லியமான தொலைநோக்கி என்ற பெயரை பெறப்போகும் ஜெயின் மேஜலான் தொலைநோக்கியானது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படும் அது மட்டுமின்றி இந்த தொலைநோக்கியினால் உலகின் மற்ற தொலைநோக்கியை விடவும் பத்து மடங்கு அதிக துல்லியத்துடன் தொலைவில் இருக்கும் கோள்களை கண்டறிய முடியுமாம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்வெளி நிறுவனத்தினால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு செவ்வாய் கனுப்பப்பட்ட கார்கோ விண்கலத்தின் பயணம் வெற்றியடையும் பட்சத்தில் விண்வெளி வீரர்களுடன் கூடிய உலகின் முதல் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் அனுப்பப்படும் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்கலமானது ஒரு வருட பயணத்திற்கு பின் வெற்றிகரமாக செவ்வாய் கிரகத்தை சென்றடையும் அது மட்டுமின்றி முதன் முதலாக மனிதன் செவ்வாய் கிரகத்தில் கால்தடம் பதிக்க உள்ள வருடமாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அமையலாம் ஸ்பெயினில் கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் சக்ராடா ஃபெமிலியா தேவாலயமானது ஒரு வழியாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படும் குறிப்பாக ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த தேவாலயத்தின் கட்டுமான பணிகள் சுமார் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு வருடங்களுக்கு பின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் தான் நிறைவு பெற உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது ஒருவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு மனிதர்களை அனுப்புவதில் தோல்வியடைந்தாலும் நாசா தங்களது விண்வெளி வீரர்களுடன் கூடிய விண்கலத்தை இரண்டாயிரத்தி முப்பதில் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பி அங்கு மனிதர்களின் கால்தடத்தை முதல் முறையாக பதிந்தே தீரும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதின் இறுதிக்குள் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை நூற்று எண்பது கோடியை தாண்டிவிடும் அதே போல இதே ஆண்டுதான் மக்கள் தொகையில் மூன்றாம் இடத்தில் உள்ள அமெரிக்காவை முந்தி நைஜீரியா மூன்றாம் இடத்தை பெறும் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் ரஷ்யாவும் சீனாவும் தங்களது முதல் விண்வெளி வீரர்களுடன் கூடிய விண்கலத்தை நிலவுக்கு அனுப்பி நிலவில் இந்த இரு நாட்டினரும் தங்கள் கால்தடத்தை பதிக்க உள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அறிவியல் வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிய வருடம் என்றே சொல்லலாம் ஏனென்றால் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட பிரேக் த்ரூ ஸ்டார் ஷாட் என்ற திட்டத்தின் மூலமாக மிகச்சிறிய விண்கலத்தை சுமார் நான்கு புள்ளி மூன்று ஏழு ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் இருக்கும் ஆல்பா சென்டாரி என்ற சூரிய குடும்பத்திற்கு அனுப்ப உள்ளனர் நமக்கு அருகில் உள்ள இந்த சூரிய குடும்பத்தில் பூமியை போன்று சில கோள்களும் உள்ளதால் அங்கு உயிரினங்கள் வாழ்கிறதா என்பதை கண்டறியவே இத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் அனுப்பப்படும் இந்த விண்கலம் வினாடிக்கு முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்துடன் செல்லக்கூடியதாம் மேலும் முப்பது வருட பயணத்திற்கு பிறகு ஆல்பா சென்டாரி சூரிய குடும்பத்தை விண்கலம் அடைந்தவுடன் அங்கு புகைப்படங்களை எடுக்கும் வகையில் இந்த விண்கலனை வடிவமைக்க உள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாடானது டீசல் மற்றும் பெட்ரோலினால் இயங்கும் வாகனங்களின் விற்பனையை முற்றிலும
நிறுவனங்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வுக் கூடங்களை அமைத்து ஆராய்ச்சி செய்ய தொடங்கியிருப்பார்கள் மனிதர்களின் சராசரி ஆயுட்காலமானது எழுபத்தி ஒன்பதிலிருந்து எழுபத்தி ஆறாக குறைந்திருக்கும் மணிக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் இயங்கும் ஹைப்பர் லுக் வாகனங்களும் தானாகவே இயங்கும் ஆட்டோமேட்டிக் வாகனங்களும் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் அனைவராலும் மிக சாதாரணமாக பார்க்கப்படும் இவ்வாறு பல்வேறு நிகழ்வுகளை ஆராய்ச்சியாளர்களும் பொறியாளர்களும் முன்கூட்டியே கணித்த வைத்திருந்தாலும் அவை உறுதியாக நடக்குமா நடக்காதா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கோலிவுட் டாக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்